Welcome to Miami Beach. Dove siamo finiti? Fa freddo, però è bello. La vedete qua? Piccolina. Buongiorno. Ciao. Sorpresa. Sorpresa anche perché siamo... Sorpresa dove siamo, sorpresa dove vi portiamo. Un momento, ricapitoliamo un po' quello che è successo. Ci hanno rifiutato la frontiera terrestre USA, ma noi abbiamo deciso comunque di andare a salutare alcuni nostri amici che vivono negli Stati Uniti. Avremmo voluto farlo in ogni caso ogni volta entrati, così abbiamo lasciato le nostre moto in un posto sicuro a Tijuana e abbiamo preso il volo più economico per Miami. E quindi eccoci ospiti di Bruno, che qui insegna matematica all'università e che ci ha fatto da cicerone in questo posto, per noi quasi mitologico. Passate con noi una giornata a Miami, Miami Beach. Eh? Adesso prendiamo il trasporto locale, siamo riusciti a trovare il trasporto gratuito anche qua, è fantastico. Ed è questo? Sembra un tram. Gira un po' in tutto il centro di Miami e anche un pochino fuori ed è gratis. C'è l'aria condizionata anche. Stiamo cercando di andare sull'isola. Andiamo sull'isola solo con mezzi gratuiti, tranne un piccolo autobus che costa 2 dollari. Welcome to Miami Beach. È enorme. Ci sono le persone, mi danno fastidio. <ride> le persone ci danno fastidio. Come possiamo risolvere fastidio. questo problema? Che mare calmo. L'Atlantico, abbiamo cambiato oceano di botto. Hola. Hola. Qua la spiaggia la vivono un po' più all'italiana. Asciugamano, sdraiati, non come in Messico che mettono i tavolini e mangiano tutto il tempo. Ci sono questi che mi piacciono un sacco. Ovviamente oltre alla spiaggia non ci siamo fatti scappare tante altre cose, tra cui una passeggiata a Little Havana, una a Wynwood, il quartiere dei Murales e poi guardate qui. Ragazzi, dove siamo finiti? sogno di una vita che si avvera è una festa bellissima tra l'altro eccoci a Little Havana c'è anche il McDonald's in pieno stile cubano c'è la targa per il fondatore del McDonald's di Little Havana Questo è un museo ufficialmente, però sono musei per non pagare tasse in realtà, è un bar. <ride> E con lo sfondo della vista aerea sopra l'isola di Key Biscayne, al largo di Miami, passiamo al prossimo capitolo. Dopo una bellissima settimana a Miami abbiamo preso un volo interno e siamo andati a trovare altri amici a New York che sono stati così gentili da lasciarci le loro case per prenderci cura dei loro animali mentre erano in viaggio. A Kemi, la bellissima Akita di Tatiana e Andrea prima e Omame, il longevissimo gatto di June poi. Intanto abbiamo potuto visitare a fondo la Grande Mela. Date un'occhiata qua! I know that I La mia tenuta invernale. Fa freddo, però è bello. 
la vedete qua piccolina siamo davanti al Madison Square Garden Andrea in estesi il tempio del basket Stiamo per attraversare il ponte di Brooklyn che è qua sulla promenade Dai. Come si dice? È francese promenade La promenade che la passeggiata si è rialzata rispetto alle macchine in mezzo così hai il panorama ma no dai veramente tutto il tempo nell'impagratura tutto il tempo ed ecco svelato così il trucco per visitare la Statua della Libertà dall'acqua gratis. Prendere il traghetto per Staten Island, andate e ritorno è gratuito ed è meravigliosa la vista da qui. Dopo due settimane a New York scopriamo che finalmente apriranno le frontiere terrestri tra Messico e Stati Uniti l'8 novembre. Così decidiamo di non farci scappare questa occasione e compriamo un biglietto per il primo volo per San Diego, dove prenderemo poi un bus per tornare nelle nostre moto per ritentare questo tanto sudato confine. Vediamo com'è andata. Ciao. Siamo sul Greyhound che ci porterà di nuovo in Messico Per pochissimo in realtà Perché il programma è di recuperare le moto oggi Perché riaprono sì. ufficialmente i confini via terra E non possiamo perdere questa occasione sì, Per visitare la California le nostre piccoline ci mancavano un sacco adesso dobbiamo riattaccare le batterie mettere su le valigie e andare a teccate a riposare un po' e aspettare il momento di cruzar finalmente si spera visto che ufficialmente il land border riapre l'8 se dovessimo riuscire ad entrare vogliamo tenere fede a un impegno che guidati un po' dall'ottimismo ci eravamo presi già più di un mese prima su Workaway quindi l'obiettivo è di fare una tirata di due giorni per arrivare a nord di San Francisco Vamos! Ciao, ce ne andiamo! Eh, lo so, lo so, siamo tristi anche noi di lasciare il Messico. Siamo pronti! Buongiorno! Ci riproviamo, però stavolta abbiamo la certezza che ufficialmente si è aperto almeno. Il confine è aperto agli europei vaccinati, noi siamo europei, siamo vaccinati. Sono le 8 del mattino e stiamo per andare al confine. Faremo talmente tanti chilometri che poi vi faremo vedere. Perché andiamo subito su, 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 su. Adesso vedrete. Fal di pancia. <ride> Andiamo. Ah, ci siamo. Teccate, sei carina, ma noi non vorremmo passare altro tempo qui. Quello che vedete alla mia destra è il muro. E la coda. E la coda, sì. Che noi stiamo abbondantemente saltando. Stiamo in mezzo, sì. Le vuole adesso? Le... Penso di sì. Ah, guarda se hai la forma migratoria. Muchas. Stavo dicendo muchas gracias. Vabbè che capiscono lo stesso. Eh? Tematan. Bienvenidos a los Estados Unidos. Aspetta un attimo, va. Troppo ottimista sto cartello. Ci sono i piccioni al confine. Sono messicani o statunitensi? Eh, questo è difficile da capire. Buona fortuna. 
Hi. Hi, how are you? Fine, thanks. Italian plate. You get the back to Johnson and Johnson? Yeah. Do you, do you live in Mexico? No, no, no. I live in Italy. Um, we we are on a road trip, so we will travel in California a couple of months, and then we. So you need a new staff. Yeah, because we entered by plane a month ago, but never with the motorcycle. You entered by plane here? No, in Miami. And you're with a group? Yeah, it's my wife only. You guys need to get stamps in your passport. Okay. Quindi tutto bene. Secondari, mi sa. No, non ci posso credere. Non ci hanno fatto lo stamp con l'aereo, ci deve far fare lo stamp. Ok. That way. Thank you. Secondari. When did you fly in? Where did you fly into? To Miami. Miami a month ago? Yeah. It's coming my wife the yeah. as a papers. <laughs> Not too long ago to come get your COVID shots, huh? Yeah. I remember. Yeah, we, we got the, the, the shots in, in Miami and then we came back to take the motorcycle. They flew into uh, Miami. They technically already got I 94. Did they have, I didn't even see it in there. No, no, they didn't stamp it. That's what I was going to tell you now. That's how you got to go wait over there. Oh, yeah. You want to wait over there? Okay. With the motorcycles too? Just leave it there. Okay. What is the problem? che siamo entrati a Miami. Non ci hanno fatto lo stampo. L'ha trovato online, ha verificato che noi ce l'abbiamo. Cioè sa che ce l'abbiamo, sa che siamo entrati a Miami, sa che non ci hanno fatto lo stampo, ma sa che ci hanno fatto questo, ha detto E94. E quindi ora lei non sa se il nostro, se il nostro permesso di ingresso vale ancora o no. Si ricorda, lei è quella che mi ha detto You already tried, babe. <laughs> Uh, when will uh, you're down? They don't stamp you when you come in at the airport. Okay. Yeah, like yeah, yeah, yeah. We were looking at the passport and we said, why? But maybe it's new. Uh, I don't know. <laughs> so, so you know, y'all get the 90 days. So your 90 days started from Miami. Yeah. So just so you, just because you go to Mexico and come back in, okay. your 90 days don't start over. Yeah. For them to start over, you got to go back home and yeah. your country and so then come back. So the, the final date will be? Uh, January the 7th, 2022. Okay. So when y'all are good to go. Okay. <laughs> Thank you. Apre la sbarra Ce l'abbiamo fatta? Sì, però questa cosa mi, mi, mi spaventa Perché l'esta prevede altri tre mesi Perdiamo gli altri tre mesi noi praticamente Sì, ok Ce l'abbiamo fatta Sono tesa comunque Ciao Mi ha fatto paura Ora stai meglio Sì, ora sto meglio, però comunque non lo so, mi ha fatto paura tutta questa cosa. Sì, perché l'ho visti, non sapevo neanche loro cosa fare a un certo punto. Sì, sì, siamo entrati. Siamo entrati. Dopo 600 km di strade enormi, sono gigantesche. Otto corsie, otto corsie per lato. Cioè. È pazzesco, non siamo assolutamente abituati. Eh, siamo arrivati a quella che è più o meno metà strada, perché in realtà noi stiamo arrivando nel punto più a nord della, della California dove vorremmo arrivare, perché faremo un'esperienza interessante di work away anche qui, per un mese. Esatto. E adesso siamo quindi a Bisalia, Bisalia. Boh. Abbiamo eh, fatto una notte a metà strada, ci siamo riposati Siamo da, da un couchsurfer, Sean, che ci ha, ci ha ospitati nella sua villetta e, e niente, adesso ci aspettano altri 600 km <ride> Ciao, a dopo A dopo
e su queste strade montane un po' nebbiose ci salutiamo. Se questo video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like ma soprattutto di iscrivervi al canale. Adesso vi lasciamo con una piccola anteprima di cosa ci aspetterà nel prossimo episodio che è davvero molto curioso. A presto! Sono le 9 del mattino e stiamo andando a piccare un incendio. <ride> How's up, Hilda? The, the way it creeps along the ground there. Hilda's not doing diddly squat. Yeah.